எப்படி சார் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ டேரெக்டாக இது வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்டர் பண்ணால் லாக் வேல்யூ யூஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிட்டோம் பட்டு டேரெக்டாக லாக் வேல்யூலாம் யூஸ் பண்ணாமல் வேறு ஒரு மாடலுக்கு கொண்டு வரணும் அதான் ஃபார்ம் வேஸ்ட் பண்ணி போடுறப்பில் அது ரொம்ப அதனால் இது நம்ம டிமன்ஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிக்கிற முன்னாடி கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ் படிச்சுட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா அப்புறம் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா இந்த வரவு ரெண்டு டேஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் விரு விரு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக முடிக்கிறீங்களோ முஸ்டான் சார் சொன்னால் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா அதாவது தரவாக இருக்கணும் ஸோ டெஸ்ட்டு ஏறது அதுன்றது சும்மா பேருக்கு டெஸ்ட் ஏறதோட சம் வந்து என்ன பண்ணோம் தரவாக இருக்கணும் அதான் முக்கியம் ரைட்டா ஸோ அது விஷயத்தில் பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒன்றுமே தெரியாமல் போய்ட்டு போட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பாருங்கள் இதிலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் எப்படி போகணும் பாருங்கள் வெரியபிள் செப்பரேட் உள்ள எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஓபிடி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டிஓபிடி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ இந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஏ ப்ளஸ் யூ ஹோல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி சரி பேர் போட்டுட்டு போவாங்க தே அதான் சொல்கிறேன் நான் நல்லா தெரியும்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் இது மடத்தனாக போய்ட்டு அந்த ஏ ப்ளஸ் யூஹோல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணிட்டால் போட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் ஸோ இதே போல் சம் வரும்போது இதே போல் வந்து நம்ம ஒன்றும் சப்ஷிட் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால் தான் சொல்கிறேன் வெரியபிள் செப்பரபிள்ன்றது ஒரு மெத்தட் தான் பட் அதுக்குள்ளுக்குள்ளேயே நிறைய மெத்தட் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட சம் வந்து நம்ம போட்டு ப்ராடிக்ஸ் பண்ணால் தான் ரைட் இந்த சம் நம்ம ஏரியா பார்த்துருக்கோம் பார்த்துட்டு அப்படி சொல்லும் சப்ஷிட் மாதிரி யூஸ் பண்ணோம் அப்படியே போட்ட வராதில்ல அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும் அப்போ இந்த சமயம் நடத்தல பார்க்கல சும்மா மெட்டீரியல் மட்டும் வச்சுட்டீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ இது இது இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஈக்குவேஷனே நிறைய மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு கணக்கு ஒரு மாடல் ஸோ அந்த அந்த மாடல் எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணால் தான் அது எக்ஸாம்பிள் சார் ஒரு நாலஞ்சு மாடல் இல்லையே போட்டார்ல அப்படி யோசிக்கணும் திங்க் போனால் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நான் வந்து எக்ஸாம் ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆனால் புரியுதா ஸோ ஃபுல் மார்க் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் தெரியலனா அப்படியே போய்ட்டு ஒரு சம போட்டு எதா இடத்துல நின்று போச்சு பதினெண்டு போச்சுன்னா அதே போட்டு அந்த டென்ஷனில் மற்ற கொஷின் அஃபெக்ட் ஆகும் முடிஞ்சு போச்சு டிஆர்பி எக்ஸாம் ரைட்டா அதனால் அந்த தெளிவாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணணும் அதில் மட்டும் பார்த்துங்க சரி சரி இப்படி என்ன வந்துச்சுன்னா எப்படி சார் போகிறது அப்படின்னா அவங்க என்ன சொன்னேன் சப்ஷிட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ரெட்டு இசட் ஈக்குவல்ட்னு வச்சுக்கோம் ரைட்டா இந்த ப்ராக்டில் கீபோ இதே போல் ப்ராக்டில் இருந்தாலே அந்த ப்ராக்ட் வேலைக்கு என்ன வச்சுருக்கீங்க ஏதோ ஒரு வேரியபிள் வே அதர் வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரைட்டா டிஃபென்சேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸு இதை பண்ணால் நான் ஒன்றா டிஇசட் பை டிஎக்ஸு இதை பண்ணால் எக்ஸை பண்ண ஒன்று ஒய்யை பண்ணால் டிஏபி டிஎக்ஸு ஸோ விரு விரும் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் தான் ஆகும் டிஎபி சிங்கி வச்சுங்க அப்போ டிஇசட் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் வச்சிடணும் மைனஸ் ஒன் ஆகிடுமா ஸோ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டிஏபி டிஎக்ஸ் ரைட்டா ஸோ அந்த வீடியோ போட்ட உடனே ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு நாள் டைம் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா அது மெயார் வேடியோ நம்ம அப்டேட் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் ஆகுது ஸோ பொறுத்த மட்டியில் வந்து என்னென்னா ஒரு வீடியோ போன போட்டோன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே நான் அதை டெவலப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்தது வீடியோ போகிறதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஃபேஸ் ஸ்பேஸ் வாங்கிட்டு போகிறது வந்து டவ வெப்சைட்டு வந்து இடம் வாங்கினா அதே சமயத்தில் நிறையா டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்துட்டோன்னா ஒரு மூணு நாள் அதிகம் உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோ இருந்துச்சுன்னா அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு காலைல ஒரு அஞ்சு மணிக்கு போட்டிங்கன்னா ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவரில் டெவலப் ஆகிடும் ரைட்டா ஃபோர் ஜி போட்டிங்கன்னா ஸோ பார்த்துங்க அப்போ இது போட்டாச்சு இதை எடுத்து ஈக்குவேஷன் ஒரு ஒன்றில் அப்ளை பண்ணிடலாம் அதனால் டீலே பண்ணாதீங்க அப்படியே வந்து அப்படியே வச்சு பார்த்துக்கலாம் நெட்லேயே வச்சு நம்ம சாரோட வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி தேவைப்படும் பார்த்துலாம் வச்சுக்காதீங்க அது ஒரு ரொம்ப சோம்பர் தினம் ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிங்க ஒரு பென் ட்ரைவராக நிறைய இப்போல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ரைட்டா அப்படி இல்லாமல் அப்படியே வச்சு பார்த்துக்கலாம் பார்த்துலாம் வச்சிங்கன்னா பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம பாலம் ஒன் பை ஒன்னா போய் வேகமாக போயினே இருக்கணும் எக்ஸாம் வர்றது வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிக்கும் அதெல்லாம் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ரைட்டா நான் எனக்கு போகிறது பற்றி ஒன்றுமே கிட
ஸோ அப்படி கொண்டு போகணும் இதே போல் சம்ஸுன்னு ஐடியா போட்டால் தான் இப்போ தெரியாது நான் இவ்வளோ பேசினுக்கிறேன் உசுரை ஊற்று கத்தி நடத்தினுக்கிறேன் ஆனால் இப்போ தெரியாது நீங்கள் கணக்கு போடும் போது தான் தெரியும் அவரோட வேல்யூ என்னன்னு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பார்க்குறோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா எதிர்பார்ப்பேன் இவ்வளோ நல்ல மார்க் எடுப்பானே அப்படி எதிர்பார்ப்பேன் கட்சி நான் தான் தப்புன்றது இப்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னடா அது இப்படிப்பட்ட சினிமா தப்புன்றாப்புல பெரிய பெரிய டஃபான சினிமா போட்டு வந்துடுறாப்புல அப்படி நம்ம போச்சு இப்போ மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் தான் இப்போ அடி வாங்க உங்களுக்கு கேட்டால் நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து எங்கே எனக்கு சார் சொல்ல முடியும் ஸோ அலட்சியம் தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற முகத மைனஸ் பாயிண்ட் பார்த்துங்க அப்ப இசர்ஸ் கோயார் எல்லாம் தெரியும் தெரியும் நினைச்சுன்னா உங்களுக்கு கட்சியில் எதுவுமே தெரியாமல் கூட எதுவுமே தெரியாது மைண்ட் செட் வச்சு படித்தாதான் கற்றுக்க முடியும் அப்போ வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அந்த டி ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் இப்போ டிஎஸ்எட் இருக்குதா அப்போ டிஎஸ்எட்னா அது அதோடய வேலையும் அப்போ டிஎஸ்எட் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இசர் ஸ்கொயர் இந்த கே ஸ்டெப்பு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசர் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ரிட்டா சரி இது இன்டர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கோஷிக்கணும் இது இன்டர் பண்ணுறது டைரெக்டாக ஃபார்மில் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் அந்த சின்ன சின்ன குழு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ரைட்டா என்ன குழு யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்களேன் இப்போ இதான் பண்ணணும் இதே போல் வந்துச்சுன்னா அங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணி அப்படி போடணும் அப்படி போட்டால் அந்த கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது ப்ராடிக்ஸ் பண்ண தான் வரும் ஏ ஸ்கொயர் ஒரு வேலையை ஆட் பண்ணி அதே வேலையை செப்பரேட் பண்ணால் வேலையை மாறுமா மாறாது அந்த கான்செப்ட் அப்போ இதுக்கும் தனியாக அதிகரம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கும் தனியாக அதிகரம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எல்சியும் எடுத்துக்கணும் ரைட்டா இன்ட்டு டிஎஸ்ட்டு டிஎஸ் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறோம் இன்டர் பண்ணலாமா இன்டர் பண்ணால் இது அப்படியே ஒன்று கேன்சல் பண்ணி போட்டுருங்க அப்போ இன்டர்வேஷனா ஒன் இன்ட்டு டி செட்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கான்சென்ட் ரேட் தந்துருங்க இன்டர்வேஷனா ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சின்ன கோதிங்க தலைவனும் எடுத்துகிறேன் ஸோ இப்படி முதல் முதல் டிஆர்பி எவ்வளோ நான் லைக் கிளாஸ் இப்படி கொண்டு வந்துருக்க மாட்டான் பக்காவாக கொடுக்குறோம் பயன்படுத்திங்க ஸோ ஒன்று பண்ணால் இ செட்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது இது ஃபார்மில் வந்து போச்சு ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வந்து அது ஒன் பை ஏ டேர்னஸ் இசட் பை ஏ ரைட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்போ இது எக்ஸ் இசட்டோட வேலை என்ன பண்ணி வேணும் இசட்டோட வேலை என்ன வச்சுக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இந்த ரெண்டு ஏல ஒரே கேன்சல் பண்ணலாமா அப்போ ஏ இன்ட்டு டேர்னஸ் இசட்டோட வேலை என்ன அது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த எக்ஸ் வேலை எக்ஸ் வேலை ஈக்குவலில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு டேர்னஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஏ ஈக்குவல் டு சி இதில் தான் ஃபைனல் ஆன்சர் ரைட்டா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஸ்பீடாக போவோம் ஸோ நீங்கள் மூணு மாடல் மாட்டிருக்கோம் ஆர்டர் டிகிரி எப்படி போடுறது அடுத்த தான் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு மாடல் பார்த்துருக்கோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் சிக்குவேஷன் எப்படி பார்த்துருக்கோம் அவங்க என்ன போடுறதுக்கு வேரியபிள்ஸ் மூணு மாடல் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதே மாடல் சம்ஸ்லாம் இப்போ மாடல் கொடுத்துருந்தோம் இதே மாடல் சம்ஸ் நீங்கள் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட கேட்டுக்கணும் இப்போ மூணு மாடல் பார்த்துருக்கேன் அதனால் வீடியோ போகிறது நான் வேகமாக போட்டுருக்கோம் பட்டு நீங்கள் ப்ராடிக்ஸ் பண்ணணும் அதே சமயத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸுன்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக யாராவது கட்டாமல் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிவிடுங்க சப்போஸ் அந்த வந்து உங்களுக்கு கட் ஃபுல் அமௌண்ட் செட்டில் ஆகலாம் அந்த நம்பர் டெலிட் ஆகிருக்கும் அது வந்து சார்மல் வருத்தப்படாதீங்க அதனால் ஃபுல்லாக கட்டிவிங்க இல்லைனா அந்த பாஸ்வேர்ட் ஐடி வந்து நாலு டெலிட் பண்ண மாட்டோம் அங்கேயே கூட டெலிட் பண்ணுறது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த நீங்கள் அமௌண்ட் கட்டினாலும் நான் அங்கே உங்கள் நேமில் அமௌண்ட் கட்ட முடியும் ரைட்டா இது சார் வந்து பயமுறுத்த நினைக்காது இங்கே ப்ராசஸ் தான் அவன் வந்து சென்னையெல்லாம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஆன்லைன் கிளாஸ் வாங்குறானோ ரைட்டுங்களா சார் ஒரு டிஎன்பிசிக்கு ஆனால் நம்ம டிஆர்பி வந்து ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் தான் பண்ணுறோம் ரைட்டுங்களா இது ஃபஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் தமிழ்நாட்டிலே ஆன் டிஆர்பிக்கு நான் யூஸ் கொடுத்து கொண்டு வந்தது ஏன்னா என்னென்னா நிறைய பேர் இந்த போல் வீட்டில் லாக் ஆகிருக்கீங்க வேலைக்கு போகிறீங்க கஷ்ட சூழ்நிலை இல்லை குழந்தை பார்த்துக்கிறவங்களுக்கு திறமையான நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாக் ஆகிருக்காங்க அவங்க வற்புறுத்தல் முறையில் தான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்னே கொண்டு வருது கொண்டு வந்தது ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு வர பிரசாதமாக இருக்குது தான் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி நம்ம உங்களுக்காக இவ்வளோ எஃபெக்ட் பண்ணி நடத்தும்போது நீங்கள் அதே போல் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் சொன்னால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் யாரும் ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டலாம் கட்டாதவங்க பத்தாயிரம் கட்டணவ
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் டிஃபன்ஷியேஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஸோ ஒன்றும் இந்த வாரம் இது டெஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்துங்க ஓகே